respirators. Nobody likes or wants to wear a respirator. They've been around since the turn of the century. Probably the first respirator was a damp handkerchief tied around your face. And just like the respirators today, their purpose was to clean the air you breathe. There are many different styles, types, sizes, and shapes of respirators available today. But this video will focus on the most common use, protection from silica dust. We hope it helps you to understand how important your respirator is in protecting your health. Respirators, your last defense. Hey, George. Hey, you got a minute? Hey, this is Joe. He's just getting started here. Uh, he had a few questions about uh, respirators. Let's talk over here. Now, the primary means of controlling silica dust is in uh, engineering controls. Now, this is like uh, ventilation systems, dust collectors. Now, these pieces of equipment, they help keep the dust from getting into the air. But there's also other controls that we need to use, such as limiting the time that you're in a dusty area. Also, good work practice. That's, uh, that's very important in controlling silica dust. Now, MSHA, that's the Mine Safety Health Administration, they say that while required engineering controls are being stalled, workers also should wear respirators. Now, under the Mine Act, MSHA, they are responsible for the health and safety of all America's miners. So they're the ones that uh, regulate how we use respirators on the mining properties. Also, MSHA says respirators can be used for occasional entry into hazardous areas like confined spaces or in situations where engineering control measures have not been developed. We also use respirators in combination with our engineering and other control measures to provide even more protection than is required under MSHA regulations. It's currently not possible to measure instantaneously the amount of silica in the air that you breathe. We don't want anyone to even have a remote chance of getting silicosis. It's for that reason that we sometimes use respirators as a backup to our engineering and other control measures in some operations. Well, let me ask you a question. Um, could I use any respirator to paint my car? No, most of the time we only need protection against dust at this mine. Other hazardous materials like vapors from painting require special filters and canisters approved for that hazard. It's important to know that respirators that filter dust cannot supply oxygen or provide any protection where there's not enough air. They also can't provide protection for any contaminants other than those for which they've been approved. You should always know the limitations of your respirator. Now here at this plant, your primary exposure will be to silica dust. Now most of the uh, dust generated in this plant is from uh, crushing or grinding rock, uh, loading trucks, uh, screening, um, other material handling. Now, the ore that we handle contains silica. Now, the other types of mines there, ore may contain other hazardous materials. And that's why the company sampling program analyzes the ore to understand its potential hazards. You should always know what you're handling. That's right, Bill, but our primary concern at this mine is dust that's small enough to get inside your lungs. Dust that is normally considered small enough to enter the breathing system is called respirable dust. We have many processes in industrial sand plants that generate dust particles. These particles cannot be seen by the naked eye. However, if there are many of these small particles, it may be possible to see them in a beam of bright light. Uh, just remember, just because you can't see the dust, that doesn't mean it's not there. That's why we take dust samples. Now, the dust samples determine what parts of the plant, if any, could be a problem, and if they require additional dust control and respirators. First of all, we only use respirators approved by NIOSH, the National Institute for Occupational Safety and Health. Come inside, I can explain it better in there. NIOSH is the government agency responsible for approving and testing respirators used by workers. The respirator and the filters must be marked as NIOSH approved. The filters must also be marked as approved for particulates if we use them for protection against silica dust. 
Now, we consider a lot of different factors. Not only must the respirator match the hazard, but it must also match the task to be done, and the worker, too. Some of the primary factors we consider are the nature and characteristics of the hazard or hazards, the environment where the respirator will be worn, the tasks that need to be done. Next, once we know the situation, we can choose the type or design of the respirators. For respirators like this one, which filter the air, the two key features are the face piece and the filters. For respirators like this one, which filter the air but also moves air into the face piece, you also have the blower to consider. This type is called a powered air purifying respirator. All respirators can allow contaminated air to flow in if they don't fit you properly. However, you'll be hearing terms negative pressure and positive pressure respirator. These terms describe design characteristics of the respirator. All respirators where your lungs cause the air to move through the filters are negative pressure. If the respirator has a motor or an air supply, it can be either a positive or negative pressure respirator, depending on how it supplies the air and how much air it supplies. In a positive pressure respirator, the contaminated air can't flow inward around the face piece seal when you inhale because it has so much air going into the face piece from the blower that the air can only flow outward. However, if you've not been fitted properly, even a positive pressure respirator can leak inward because the blower can't compensate enough. There are three types of face pieces, quarter masks, half masks, and full face pieces. These face piece designs, as well as how the air is filtered and provided into the respirator, are used to determine the assigned protection factor, or APF as we call it. The APF helps determine the maximum dust concentration in which the respirator can be used. A good rule of thumb for face pieces is the more the face that's covered, the better the protection. The filters also have limitations which determine the maximum dust concentration where you can use them. For particulate filters, there are three types, N, P, and R, each with three levels of filtering efficiencies, 95, 99, and 99.97%, .97%, which we round off to 100. So it's called the 100 type. Some particulate filters are affected by oil and lubricant in the environment. The N-type filters are not resistant to oils, cutting fluids, glycerin, and other lubricants. R filters are resistant to these materials for only one shift. N and R filters must be thrown away after one shift or as specified by the manufacturer, unless there has been scientific testing to show they can be used longer. P filters are oil proof and can be worn for a number of shifts until the filters become difficult to breathe through or they get damaged or soiled. Depending on the work situation, you could wear any of the nine different filters for silica. For ground silica operations, NIOSH recommends the use of the 100 series. It's the most efficient for removing small silica particles in the air. We've already completed the selection process for our hazards, and we generally use half-mask negative pressure respirators with P100 filters. We always use the 100 series here, but you may get an N, P, or R series based on the working environment. Well, you talked about the respirator fitting the hazard or the task, but how will I know the respirator will fit me? Well, we'll determine if you're able to wear one by first having our doctor make sure you don't have any physical or medical problems that may interfere with your ability to wear a half-mask negative pressure respirator like this one. Sometimes a previous facial injury or an existing lung condition may disqualify you from wearing a negative pressure respirator. However, you may be able to use a powered air purifying respirator. There are so many types of respirators to choose from that generally, if you are physically able to perform the work, you shouldn't have any problem finding a respirator of some type to use. <sighs> well, uh, is that all there is to it? Well, Joe, the next step is to make certain that the face mask fits your face so that contaminated air doesn't leak in around the edges. Right. Suppose, Joe, that the results from the doctor are in, and uh, the doctors determine that you're able to wear a certain type of respirator. Now we're going to select the individual respirator and make sure that it fits your face. This is called fit testing. Well, why do you do that? Does one respirator fit everyone? No, not everyone's face is shaped the same, so one size or model of a respirator will not fit everyone. 
Each manufacturer has different styles of face pieces and cartridges, just like car manufacturers. There's lots of styles and shapes. In addition, they all make a number of sizes for each model. We have to find one that fits you best. Although most people are sensitive about anything that touches their face, a properly fitted respirator is also the most comfortable. There are two basic kinds of fit testing, quantitative and qualitative. The type of fit test determines your assigned protection factor, your APF. Quantitative fit testing requires specialized right. instruments operated by trained individuals to determine how well your respirator fits your face. It actually takes a measurement of conditions inside and outside the respirator and compares them to determine your personal fit factor. Qualitative fit testing relies on your ability to either taste or smell a test agent such as banana oil, saccharin, or irritant smoke that's sprayed outside your respirator. If you can taste or smell the agent, you are not getting a satisfactory fit. Qualitative fit testing is not as sensitive as quantitative fit testing, so you can only get a fit factor up to 10. For us, this means you can only use this respirator in dust concentrations up to 10 times the exposure limit, even if the cartridge would allow a higher concentration. For example, if the exposure limit for the dust is 0.5 milligrams per cubic meter, then you can wear the respirator in areas that have as much as 5 milligrams per cubic meter of dust. If you need more protection than 10, you must have a quantitative fit test. It's also important that fit tests follow a recognized procedure. Even though the qualitative fit test relies on taste and smell, you can't use just anything. There are specific procedures that must be followed in order to ensure you get the right fit. Well, what kind of fit test do you use here? We do qualitative testing, which is the most common type used in our industry. Our potential exposures are well below 10 times the exposure limit. Now, before we actually do a fit test, you'll need to pick out a respirator here that you think fits your face best and feels comfortable. Once you've selected the respirator, try it on. Adjust the straps, wear it for a short time, see how it feels. Next, you would do a series of movements and talking exercises to simulate your movements during the workday. If you don't get a good fit, or if the fit test shows leakage into the respirator, we'd have to try another size or type. So pick a respirator that you might want to wear. Is there anything I have to do to prepare for a fit test? Well, yes. With a tight-fitting face piece, you must always be clean-shaven where it meets your face. That's because facial hair in the sealing surface of the respirator, or near valves, can cause dangerous leaks. Now, this is true whether the respirator is positive or negative pressure. The only types that can be worn with facial hair are those with hoods or helmets which do not have a sealing surface on the face. This valve keeps the contaminated air out of your face piece when you inhale. Anything that can prevent it from laying flat and functioning properly, like hair, can cause you to be exposed. Well, what if I take the test and there is a leak? Then what? First, we would check the position and tightness of the elastic bands that secure the respirator to your face. These should be reasonably tight and in the correct position on your head. We'd also check to see if the respirator was in the correct position on your face, not too high or too low. And since facial hair can interfere with the seal of a respirator to your face, we would check it to make sure you had a good seal. If the respirator still didn't fit or was uncomfortable, the next step would be to select another respirator and then repeat the test. We'd continue this process until we found a mask you could wear and pass the fit test. You would not be allowed to wear a respirator on the job without passing the fit test. And by the way, you're scheduled for your actual fit test before you start work tomorrow morning. But Joe, to make sure you're getting a good fit out into the plant, you must also do a field check every time you put your respirator on. Now, the type of fit check you do depends on the type of respirator you have. It's a quick but important check you must do every time you wear it. Now, for the type that we use here, you must do a negative and a positive pressure check. You simply inhale with your hand covering the filter. You should feel the mask start to collapse. You can see that right now. The collapse means that the mask is working properly and doesn't leak. 
The next step is to cover the exhalation valve and blow out slightly to see if you can generate a positive pressure inside the mask. If you detect leakage with either of these tests, adjust the straps or reposition the respirator on your face and repeat it. Well, who takes care of the respirators? Well, MSHA requires that the respirators be selected, used, and maintained according to the ANSI standard for respiratory protection, Z88.2, as specified by the standard. Now, ANSI is the American National Standards Institute. This standard requires that we establish a maintenance program which ensures that you have a clean and well-maintained respirator. It allows you or somebody assigned by the company to do the respirator maintenance. Whoever does the maintenance must be properly trained and follow the company's program for cleaning and sanitizing, inspection for defects, repair, and storage. At this plant, everybody is trained to maintain their own respirator. After you're fit tested, you'll be trained on how to care for it. Well, in general, how do I take care of my respirator? Well, it's important that your respirator be cleaned and sanitized daily to prevent the buildup of germs and contaminants. Also, you need to check each part of the respirator, the face piece, straps, valves, etc., each time before you use it. The flexible rubber parts, such as the face piece, must remain pliable to conform to your face. If any parts are defective, worn, or missing, they must be replaced before you use the respirator. Now, make sure that replacements are from the same manufacturer. Don't ever substitute parts from another style or manufacturer of respirator. If you have any questions, come see me. Uh, how about when I'm not using it? That's a good question, Joe. You should store your respirator in a manner that keeps it from becoming damaged, deformed, or dirty. Also, keep it away from excessive heat. The supplied bags, or even Ziploc bags, come in handy for keeping it clean. It's a good idea to mark the storage bag so you can tell yours from someone else's. Also, check the manufacturer's instructions before marking on your respirator. Before you ever use your respirator, you'll attend training session. This is when you're first hired and every year after that. It'll teach you everything you need to know about your respirator. Now, they'll cover in greater detail subjects that we talked about today. The hazards, proper respirator selection, respiratory protection program, medical surveillance, the limitations of your respirator, fit testing, maintenance, cleaning, storage, proper use. They'll go over the company's respiratory protection evaluation program. And, well, we'll keep records of your fit testing and training, which we recommend be done annually. Some key points to remember. You must always check your respirator every time you use it. It's your health that's protecting. Wear it correctly. The respirator straps must not be worn over your hard hat. You must change your filters according to the type of filters you're using. Remember, all filters are changed whenever it becomes difficult to breathe through or if they become damaged. N and R filters must be changed after every shift unless the manufacturer specifies differently. If you have any questions, ask. Well, I certainly have learned a lot about respirators. You guys really know your stuff. But how do you remember it all? Well, you can always refer to the company's respirator policy, which is in your health and safety manual. I have another way also. I use the letters in the word respirator. Responsibility. It's everyone's responsibility to ensure respirators are used safely. Environment. Be aware of the hazards in your environment. Selection. Select a proper respirator for the hazard and the job. Proper fit test. Only wear a respirator if you have passed a proper fit test. Inspection. Inspect your respirator before every use for worn or damaged parts. Respect the hazard. Silica dust is a serious respiratory hazard. Adjust. Adjust your respirator properly to maintain a good fit. Training. Take training seriously. It can save your life. Organized program. A written program consistent with ANSI must be in effect. Respirator. Use it. Wear it. It's your last defense.
Respiradores. Nadie quiere o a nadie le guste usar un respirador. Han existido desde el cambio de siglo. Probablemente el primer respirador haya sido un pañuelo húmedo atado alrededor de su cara. Y como los respiradores de hoy, su propósito era el de limpiar el aire que usted respira. Hoy hay muchos estilos, tipos, tamaños y formas diferentes de respiradores disponibles. Pero este video se centrará en el uso más común, protección contra el polvo de sílice. Esperamos que lo ayude a entender qué importante es su respirador en la protección de su salud. Respiradores. Su última defensa. Hey George, ¿tienes un minuto? Te presento a Joe. Acaba de empezar y tiene algunas preguntas sobre los respiradores. Hablemos aquí. Ahora bien, el medio principal de controlar el polvo de sílice es mediante los controles de ingeniería. Esto es como los sistemas de ventilación y los colectores de polvo. Ahora bien, estos equipos ayudan a que el polvo no entre en el aire. Pero también hay otros controles que debemos usar, tales como limitar el tiempo que permanezca en una zona polvorienta. También las buenas prácticas de trabajo son muy importantes en el control del polvo de sílice. La EMSHA, la Administración de la Salud y la Seguridad en las Minas, dice que mientras sean requeridos se instalarán controles de ingeniería. Los trabajadores también deben usar respiradores. Según la ley de minas, la EMSHA es responsable de la salud y la seguridad de todos los mineros estadounidenses. Así que son los únicos que regulan cómo utilizamos los respiradores en las minas. La EMSHA dice que los respiradores pueden ser utilizados para una entrada ocasional a zonas peligrosas, con espacios cerrados o en situaciones en que las medidas de control de ingeniería no hayan sido desarrolladas. También usamos respiradores en combinación con medidas de ingeniería y otros controles para brindar más protección de la requerida. Actualmente no es posible medir instantáneamente la cantidad de sílice en el aire que respiras, no queremos que nadie tenga la remota posibilidad de contraer silicosis. Es por eso que a veces utilizamos respiradores como un apoyo a nuestras medidas de ingeniería y otros controles en algunas operaciones. Bueno, déjenme hacerles una pregunta. ¿Puedo usar algún respirador para pintar mi auto? No. La mayor parte del tiempo solo necesitamos protección contra el polvo. Otros materiales peligrosos, como los vapores de la pintura, requieren filtros y latas especiales aprobadas para dicho peligro. También es importante saber que los respiradores que filtran polvo no suministran oxígeno o protección alguna cuando no hay aire suficiente, ni pueden proteger contra otros contaminantes para los que no están aprobados. Siempre debes conocer las imitaciones de tu respirador. Aquí, en esta planta, tu exposición fundamental será al polvo de sílice. Bien, la mayor parte del polvo que se genera en esta planta proviene de la molienda o el esmerilado de la roca, los camiones de carga, desperdicios del cribado u otro manipuleo de materiales. Ahora, la mena que nosotros manipulamos contiene sílice. En otros tipos de minas, la mena puede contener otros materiales peligrosos. Y es por eso que el programa de muestreo de la compañía analiza la mena para entender sus peligros potenciales. Siempre debes saber lo que estás manipulando. Es correcto, Bill. Pero nuestra preocupación principal en esta mina es el polvo capaz de entrar en tus pulmones. El polvo que entra a tu sistema respiratorio se llama polvo respirable. Tenemos muchos procesos en las plantas de arena industriales que generan partículas de polvo. Estas partículas no pueden verse a simple vista, sin embargo, si hay muchas de ellas, puede ser posible verlas en un rayo de luz brillante. Recuerda que solo porque el polvo no pueda verse no quiere decir que no esté allí. Es por eso que tomamos muestras de polvo. Ahora bien, las muestras de polvo determinan qué partes de la planta, si es que hay alguna, puede ser un problema y si se requiere controles adicionales de polvo y respiradores. En primer lugar, solo utilizamos respiradores aprobados por el NIOSH, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. Entra, allí te podré explicar mejor. 
El NIOSH es el organismo gubernamental responsable de aprobar los respiradores utilizados por los trabajadores. El respirador y los filtros deben ser aprobados por el NIOSH. Los filtros también deben ser aprobados para partículas si los usamos para protección contra el polvo de sílice. Tenemos en cuenta muchos factores diferentes. El respirador no solo debe ser adecuado para el peligro, sino también debe ser apropiado para la tarea a realizar y también para el trabajador. Algunos de los factores fundamentales que consideramos son la naturaleza y las características del peligro o los peligros, el ambiente en el que se va a usar el respirador y las tareas que se deben realizar. Luego, una vez que conocemos la situación, podemos elegir el tipo o diseño de los respiradores. Las dos características fundamentales para respiradores como este, que filtran el aire, son la pieza de la cara y los filtros. Para respiradores como este, que filtran el aire pero también mueven el aire en la pieza de la cara, también debes considerar el compresor. A este tipo se lo llama respirador purificante de aire motorizado. Todos los respiradores pueden dejar que fluya aire contaminado si no se colocan correctamente. Sin embargo, escucharás términos como respirador de presión positiva y negativa. Estos términos describen las características de diseño. Todos los respiradores en donde los pulmones hacen que el aire se mueva a través de los filtros son de presión negativa. Si el respirador tiene un motor o un suministro de aire, puede ser de presión positiva o negativa dependiendo de cómo el aire entra y se suministra. En un respirador de presión positiva, el aire contaminado no fluye hacia adentro, alrededor de la cara, cuando se inhala, porque tiene tanto aire entrando a la pieza de la cara desde el compresor que solo fluye hacia afuera. Sin embargo, si no te lo has colocado correctamente, hasta un respirador de presión positiva puede filtrar hacia adentro porque el compresor no compensa lo suficiente. Hay tres tipos de piezas de cara, máscaras de un cuarto de cara, medias máscaras y piezas de cara completa. Los diseños de estas piezas, así como la forma en que el aire es filtrado y suministrado, se usan para determinar el factor de protección asignado o APF. APF ayuda a determinar la concentración máxima de polvo en la cual puede usarse el respirador. Una buena regla general para las piezas de cara es, mientras más cubierta esté la cara, mejor será la protección. Los filtros utilizados también tienen limitaciones que determinan la concentración de polvo máxima en donde pueden ser utilizados. Hay tres tipos de filtros de partículas, N, P y R, cada uno con tres niveles de eficiencia de filtrado, 95, 99 y 99.97%, .97%, que nosotros redondeamos a 100, de forma que se lo llama el tipo 100. Algunos filtros de partículas son afectados por el aceite y los lubricantes en el ambiente. Los filtros de tipo N no son resistentes a los aceites, fluidos de corte, glicerina y otros lubricantes. Los filtros R son resistentes a dichos materiales solo durante un turno. Los filtros N y R pueden tirarse después de un turno o según la especificación del fabricante, a excepción de que haya habido una prueba científica de que pueden usarse por más tiempo. Los filtros P son a prueba de aceite y pueden utilizarse durante una cantidad de turnos hasta que respirar resulte difícil o estén dañados o sucios. Dependiendo de la situación de trabajo, usted puede usar cualquiera de los nueve filtros diferentes para sílice. Para operaciones en tierra con sílice, el NIOSH recomienda el uso de la serie 100 porque es el más efectivo. Ya hemos finalizado el proceso de selección para nuestros peligros y generalmente utilizamos respiradores de presión negativa de media máscara con filtros P100. Siempre usamos la serie 100 aquí, pero podrías recibir una serie N, P o R según tu ambiente de trabajo. Bueno, has hablado del respirador que se adecua al peligro o la tarea, pero ¿cómo si el respirador es adecuado para mí? Bueno, vamos a determinar si puedes usar uno asegurándonos de que no tienes problemas físicos o médicos que puedan interferir con tu capacidad de utilizar un respirador de presión negativa como este. A veces una herida facial o una condición pulmonar pueden descalificarte para usar un respirador de presión negativa. Sin embargo, podrías utilizar un respirador purificante de aire motorizado. Hay tantos tipos de respiradores para elegir que no deberías tener ningún problema en encontrar un respirador adecuado. Bueno, ¿eso es todo? Bueno, Joe, el próximo paso es asegurarse de que la máscara se adecue a tu cara de forma que el aire contaminado no se filtre alrededor de los bordes. 
Correcto. Supongamos ahora, Joe, que recibimos los resultados del médico y él ha determinado que eres capaz de utilizarlo. Ahora vamos a elegir el respirador y asegurarnos de que sea adecuado para tu cara. Esto se llama prueba de ajuste. Bien. ¿Por qué haces eso? ¿Los respiradores no le quedan bien a cualquiera? No, la cara de todos no tiene la misma forma, así que el respirador no se ajusta a cualquiera. Cada fabricante tiene estilos diferentes de piezas de cara y cartuchos como los fabricantes de autos. Hay muchos estilos y formas. Además, todos hacen una cantidad de tamaños para cada modelo. Tenemos que encontrar el que te quede mejor. A pesar de que la mayoría de la gente es sensible a cualquier cosa que toque su cara, un respirador ajustado adecuadamente también es más cómodo. Hay dos tipos de pruebas de ajuste básicas cuantitativas y cualitativas. El tipo de prueba de ajuste determina tu factor de protección asignado o tu APF. La prueba de ajuste cuantitativa requiere instrumentos especializados operados por individuos capacitados para determinar cuán bien tu respirador se ajusta a tu cara. En realidad, toma una medida de la condición de adentro y afuera del respirador y las compara para determinar tu factor de ajuste personal. La prueba de ajuste cualitativa yace en la habilidad de saborear u oler un agente de prueba como aceite de banana, sacarina o humo irritante que es rociado fuera de tu respirador. Si puedes saborear u oler el agente, no se ajusta satisfactoriamente. La prueba de ajuste cualitativa no es tan sensible como la cuantitativa, así que solo puede lograr un factor de ajuste de hasta 10. Para nosotros, esto significa que solo puedes usar este respirador en concentraciones de polvo de hasta 10 veces el límite de exposición, aunque el cartucho permita una concentración mayor. Por ejemplo, si el límite de la exposición para el polvo es de 0,5 miligramos por metro cúbico, entonces puedes usar el respirador en zonas que tienen tanto como 5 miligramos por metro cúbico de polvo. Si necesitas más protección que 10, debes realizar una prueba de ajuste cuantitativa. También es importante que las pruebas de ajuste sigan un procedimiento reconocido. A pesar de que la prueba de ajuste cualitativa yace en el sabor y el olor, no puedes utilizar cualquier cosa. Hay procedimientos específicos que deben seguirse con el fin de asegurar que obtendrás el respirador adecuado. Bueno, ¿qué tipo de pruebas de ajuste usa aquí? Hacemos tipos de pruebas cualitativas, que es el más común en nuestra industria. Nuestras exposiciones potenciales están bien por debajo de 10 veces el límite de exposición. Ahora bien, antes de que hagamos la prueba de ajuste, tendrás que elegir un respirador que pienses que sea el mejor para tu cara. Una vez que hayas seleccionado el respirador, pruébalo, ajustalo, úsalo por un tiempo y fíjate cómo se siente. Luego harás una serie de ejercicios para simular tus movimientos durante un día de trabajo. Si no se ajusta bien o si la prueba de ajuste demuestra filtración en el respirador, tendríamos que probar otro, así que elige un respirador que querrías usar. ¿Hay algo que deba hacer para prepararme para una prueba de ajuste? Sí, con una pieza de cara ajustada siempre debes estar afeitado en la zona que la máscara toca tu cara. Esto es porque el vello facial en la superficie de sellado del respirador o cerca de las válvulas puede causar filtraciones peligrosas. Esto es así, sea el respirador de presión positiva o negativa. Los únicos tipos que pueden utilizarse con vello facial son aquellos con capuchas o cascos que no tienen una superficie de sellado sobre la cara. Esta válvula mantiene el aire contaminado fuera de tu pieza de cara cuando inhalas. Cualquier cosa que haga que no quede plana y funcionando correctamente como el vello, puede exponerte. Pero, ¿qué sucede si hago una prueba y hay una filtración? ¿Después qué? Primero verificaremos la tirantez de las bandas elásticas que aseguran el respirador a tu cara. Las mismas deben estar tirantes y en la posición correcta. También verificaremos si el respirador está demasiado alto o demasiado bajo. Y debido a que el vello facial puede interferir con el sellado, lo verificaremos para asegurarnos que tiene un buen sellado. Si el respirador aún no se ajusta correctamente o si es incómodo, tendremos que seleccionar otro respirador y repetir la prueba. Continuaríamos este proceso hasta que encontremos una máscara que puedas usar correctamente. No se te permitirá usar un respirador sin haber pasado la prueba de ajuste. Dicho sea el paso, tienes programada tu prueba de ajuste para mañana a la mañana antes de comenzar a trabajar. Joe, para asegurar que recibes un respirador adecuado en la planta, también debes realizar una verificación de campo siempre que te coloques el respirador. 
Ahora, el tipo de verificación de ajuste depende del tipo de respirador que tengas. Es una verificación rápida pero importante que debes hacer cada vez que lo usas. Ahora bien, para el tipo que usamos aquí debes realizar una verificación de presión positiva y negativa. Simplemente inhala con tus manos cubriendo los filtros. Deberías sentir que la máscara empieza a colapsar. Puedes verlo ahora mismo. El colapso significa que la máscara está funcionando correctamente y no filtra. El próximo paso es cubrir la válvula de exhalación y soplar delicadamente para ver si puedes generar una presión positiva dentro de la máscara. Si detectas una filtración con alguna de estas pruebas, ajusta las correas o reposiciona el respirador sobre tu cara y repítelo. Bueno, en general, ¿cómo cuido mi respirador? La EMSA requiere que los respiradores sean seleccionados, utilizados y mantenidos de acuerdo al estándar ANSI para la protección respiratoria, CE88.2, como especifica el estándar. El ANSI es el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales. Este estándar requiere que establezcamos un programa de mantenimiento que asegure que tengas un respirador limpio y bien mantenido. Te permite que tú o alguien asignado por la compañía haga mantenimiento del respirador. Quien quiera que haga el mantenimiento debe estar adecuadamente capacitado y seguir el programa de la compañía con respecto a la limpieza y desinfección, inspección de defectos, reparación y almacenamiento. En esta planta todos son capacitados para mantener su propio respirador. Luego de que hayas pasado la prueba de ajuste, serás capacitado para cuidar un respirador. Bueno, en general, ¿cómo cuido mi respirador? Bueno, es importante que tu respirador se limpie y desinfecte diariamente para evitar que se formen gérmenes y contaminantes. También necesitas verificar cada parte del respirador, la pieza de la cara, las correas, las válvulas, etc. Las partes de goma flexible como la pieza de la cara deben quedar dúctiles para adaptarse a tu cara. Si hay partes defectuosas, deben reemplazarse antes de utilizar el respirador. Ahora, asegúrate que los repuestos sean del mismo fabricante. Nunca reemplaces partes de otro fabricante. Si tienes alguna pregunta, ven a verme. ¿Qué sucede cuando no lo estoy usando? Esa es una buena pregunta, Joe. Debes guardar tu respirador de forma que no se dañe. También manténlo lejos del calor excesivo. Las bolsas provistas, o hasta las bolsas Ziploc, son útiles para almacenarlo. Es una buena idea marcar la bolsa en donde lo guardas, así puedes distinguir el tuyo del de los demás. También verifica las instrucciones del fabricante antes de marcar tu respirador. Antes de que uses tu respirador por primera vez, asistirás a clases de capacitación. Estas se llevan a cabo cuando eres contratado y luego todos los años te enseñarán todo lo que necesites saber sobre tu respirador. Ahora cubrirán en mayor detalle temas de los que hemos hablado hoy, los peligros, la elección del respirador adecuado, el programa de protección respiratoria, supervisión médica, las limitaciones de tu respirador, pruebas de ajuste, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y uso correcto. Repasarán el programa de evaluación de protección respiratoria de la compañía. Guardaremos los antecedentes de tu prueba de ajuste y capacitación que recomendamos que se lleve a cabo anualmente. Algunos puntos clave para recordar. Debes verificar tu respirador cada vez que lo uses. Está protegiendo tu salud. Úsalo correctamente. Las correas del respirador no deben colocarse por encima de tu casco. Debes cambiar los filtros en forma apropiada. Recuerda, los filtros se cambian una vez que se hace difícil respirar a través de ellos o si se dañan. Los filtros N y R deben cambiarse después de cada turno a menos que el fabricante lo especifique de otro modo. Si tienes alguna duda, pregunta. Bueno, realmente he aprendido mucho sobre el respirador. Ustedes sí conocen el tema, pero ¿cómo se acuerdan de todo? Bueno, siempre puedes remitirte a la política de respiradores de la compañía, que está en tu manual de salud y seguridad. Yo también tengo otra forma. Uso las letras de la palabra respirador. R por la responsabilidad, y la responsabilidad de todos por asegurar que los respiradores sean utilizados de forma segura. E, por entorno, se consciente de los peligros en tu entorno o medio ambiente. S, por selección, selecciona el respirador adecuado para el peligro y el trabajo. P, prueba de ajuste, utiliza un respirador únicamente si has pasado la prueba de ajuste correspondiente. Y por inspección, inspecciona tu respirador antes de cada uso para ver si tiene partes dañadas o gastadas. R, por respetar el peligro, el polvo de sílice es un peligro respiratorio serio. 
A por ajuste, ajusta tu respirador como corresponde para que se adecue correctamente. D por desarrollo y capacitación, toma en serio la capacitación, puede salvar tu vida. O por organización de un programa, debe haber un programa escrito en vigencia consistente con el ANSI. R por respirador, úsalo, póntelo, es tu última defensa.